Hi guys, what's up? Samonero here and for today, I'm gonna be sharing you guys uh, some tips on how to earn glory points fast. No. So guys, actually ito yun. No. So, bakit sobrang valuable ng, ng glory points? Kasi guys, ito yung, for example, ito yung mga items that we can buy no, from the glory shop. And guys, no, as if you remember, I mentioned this one dun sa mga previous videos natin, na as a beginner, di ba, uh, our priority must be on buying yung, syempre, yung devil moon. But aside from the devil moon, we should also prioritize buying yung mga towers. So as you can see guys, uh, as of now, I have acquired 714 glory points, no? And actually guys, ang focus ko lang dito, actually I am buying all the, as, 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 ano, parang as much as I can, I am buying yung mga towers. And usually guys, ang pinaprioritize ko, pag beginners kayo, since meron pang summoner's way, Siguro ang pwede kong i-recommend sa inyo ay kailangan yung i-max yung Sanctum of Energy. Kasi isa siya dun sa mga requirements na kailangan yung gawin para ma matapos yung isang stage sa Summoner's Way. Pero after nun guys, uh, hindi, hindi kong binibili yung mga towers. Pero right now, ang target ko ay itong Sky Tribe to Totem. Kasi guys, again, for this game, speed is a mass. Actually, yun yung pinaka-top priority dito sa game na to. No? Kasi... Actually, sa lahat ng contents, mapa uh, PvP, PvE, or kung saan man yan, no? speed matters a lot. No? So guys, tuturuan ko lang kayo guys ng mga tips no? kung paano makapag-earn ng glory points ng mas mabilis. No? So guys, dito tayo. Uh, pakita ko lang sa inyo guys kasi uh, ito yung mga napapansin ko na ginagawa ng mga beginners. Usually guys, since beginners tayo, so dapat ang goal natin, di ba, ang top priority natin is to farm, no? So meaning uh, hindi natin habol yung rank, no? So we are not after the rank, but we are after dun sa farming, no? Yung kasi the more that we can farm yung glory points, the more that we can buy yung towers. And the more na mas mabilis yung pag-build natin ng mga towers, mas effective siya dun sa pagpa-farm natin. No. So guys, ito lang, simple lang Papakita ko sa inyo yung record ko uh, Actually guys, dun sa mga previews Nung nag start ako dito sa game na to uh, Naglalagay ako ng strong defense dito sa arena no? Kasi gusto ko nga bulin for example Kaya guys, kung may kita nyo dun sa previous videos ko Kaya ako, nag, na, kaya ako nakaabot ng, ng C1 Or ng Conqueror ba yun? Conqueror Wine uh, Parang ganun Pero anyway Ah uh, so yun, tapos yung best score ko so far is, ayan guys, yung F3 or Fighter 3 na meron akong victory rate. Guys, signan yung defense rate ko. Kasi before, naglalagay ako ng, ng mga matataas na defense. Usually, ganito yung ginagamit kong defense dyan. Sila, si Fryn, si Loren, si, uh, eto si Verad, tsaka yung Fairy Ninja, si Garo. Pero, I realize na... I'm not doing it right, no? Kasi in order for me to earn glory points, kailangan ko pala mag-set ng low defense dito sa arena. Why is that, guys? Kasi the more na mababa yung defense rate natin, the, in, 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 the, I do not know, guys, kung meron to sa algorithm ng, ng paglalaro ng... Actually, di ba sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng, ng complexity ng game na to as well as yung RNG niya, no? Uh, yung probability dun sa game na to. Pero anyway, I think nagkakaroon ng balance dun sa victory at defense rate. So, since ganun nga kababa yung defense rate, guys, so napapansin nyo, binibigyan tayo ngayon ng mga monsters na madaling matalo or mga low level na... Ayan, guys, so pansin niyo yung mga monsters na nandito, no? So, dahil nasa ako ay nasa parang beginners lang to, eh. Parang itong bronze na... So, since nandito lang ako sa level na to, nakastay lang ako sa level na to, so more chances na, guys, iiraran ko lang to habang, more chances na yung mga makakalaban ko dun sa bronze stage na yun, or beginners uh, 3 na yun, eh, mga low level players din. 
And since low level player sila, so most likely mabababa rin yung mga monsters nila, no? May hina din yung monsters nila. So the more na nakakuha ko ng automatic guys plus 4 na glory points. No, actually ito yung isa sa mga isa sa dalawang options na i-share ko sa inyo. And ito yung pinaka uh, again, ito yung isa doon sa pinaka-effective, pinaka-tipid, no? na way ng pagpa-farm ng glory points. Kasi guys, for every, for example, ayan, pag nananalo tayo, nag nagkakaroon tayo ng, ayan guys, uh, automatic nagkakaroon tayo ng plus uh, 4 glory points. And, di ba guys, uh, imagine, hindi na tayo nahihirapan na mag-earn ng glory points. Unlike kapag nagsaset tayo ng high defense, di ba, Ang chances kasi medyo mas malalakas din yung mga nakakalaban natin. So guys, papakita ko sa inyo. For example, pag ni-refresh ko yan, tignan nyo guys yung mga lumalabas. So usually, napaka mga low level monsters lang or madadali lang silang talunin. No? So, napupunta ka ngayon sa advantageous position no? in farming glory points. So, imagine ninyo guys, walang nasasayang na, uh, walang nasasayang na glory points, no? Dahil hindi ako natatayo kasi nakapili ako ng, una, nakapili ako ng mga kalaban and most of the time, may hinay mga kalaban na natatapat sa akin. Kaya guys, effective siya, no? So, sig ang advice ko lang, especially dun sa mga beginners, is to always set, uh, to always set a low defense dun sa arena. No? Guys, uh, actually, I think it is proven, no? No? mas madaling makakapag-farm. No? And, mas madali nyo, ang benefits nyan, ang advantage nyan, mas marami kayong glory points, mas mabilis yung mabibili yung mga towers. At makukuha nyo yung mga uh, beneficial effects ng mga towers, so good siya for your monsters. So good siya for your farming. So, mas napapabal napapadali napapabilis yung 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 buhay napapaganda yung paglalaro mo sa summoner's way no so yon so guys ayan as you can see no kahit i-refresh ko yan so di ba walang nasasayang so guys ito for example sa case ko makikita niyo sa set of sponsors ko nandiyan lang si Loren syempre uh, Si Lauren, yung usually yung siya yung nag strip eh, no? And usually siya yung unang umaatak dun sa set of monsters ko. And then, si Fran, alam nyo naman kung ano yung kayang gawin ni Fran. Diba? So, he, she provides yung healing, yung immunity. And then, nandiyan lang si Crow dahil dun sa kanyang team up, no? Na pag na-team up niya si Verdeal, so more uh, turn cycles for my set of monsters, no? Or set of team. So, mas good siya. So, anyway. Uh, so, yun yung guys. Ito yung first step. Ito yung sa tingin ko isa sa mga magandang option. Para mas makapag earn tayo ng mas maraming glory points. In a very efficient er, and effective no, and cheapest way. no. Kasi guys, yung isa sa way na gusto kong ituro sa inyo. Eh, medyo mahal nga lang. No? Eh, ang gagawin nyo doon, you have to refill yung inyong wings, no? Gamit yung crystals. Eh, ako, I do not recommend you guys, especially yung mga beginners, na gawin yun. Kasi instead of trying to refill yung... Ito guys, pakita ko lang sa inyo. Instead of trying to refill yung wings natin, no? Na 30 crystals per refill, why not yung recharge na lang tayo sa energy natin na magamit natin for farming sa Kairos Dungeon. So, pero again, I think ito yung ginagawa ng mga uh, malal malalakas na na players eh, no? Pag hinahabol nila yung ranking, yung, yung C1, C2, C3, or G1, anyway. Uh, so, hinahabol nila, may tinatawag kasi na rush hour, no? Kasi nag-reset yung arena, I think, uh, every Sunday ng 10pm. So, I think hinahabol nila yung, yung ranking. Pero since tayo, mga beginners ba lang, we are not after the rank. Uh, so yun, na-realize ko na mas efficient pala, mas effective pala to na mag-set ng low defense para mas makapag-earn ng glory points. 
And actually guys, that yung shinare ko sa inyo dun sa arena, pwede nyo rin i-share to dun sa mga farming guilds, no? I think yung logic na yun, uh, also applies dun sa logic dito sa, uh, dito sa, tawag dito, dito sa guild. Kasi, no? So, more chances din. So, as your members to set a low defense, kasi more chances na matatapat sa atin yung mga may hina rin na guild or mga beginners guild din. So, again, mas mabilis yung pag-farm, mas, mas mabilis yung pag-accumulate natin ng mga sources na makakatulong sa pag-farm natin ng mas madali at mas effective. So, yun lang guys for this video. So, kung nagustuhan nyo to, please do not forget to like, uh, comment, and share our videos, especially to your friends. And huwag nyo rin kakalimutan to subscribe to my YouTube channel. Please do not forget to ring the bell to keep you updated. So, see you in the next video guys.